हेलो स्टूडेंट हाव आर यू ऑल टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर यूनिट फोर्थ फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज ओके इज योर इलेवेंथ क्लास बिजनेस स्टडीज फोर्थ चैप्टर सो लिसन केयरफुल्ली बिजनेस सर्विसेज वट यू मीन बाय बिजनेस सर्विसेज अंडर दैट बिजनेस सर्विसेज मीनिंग एंड इट्स टाइप्स बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज है जो यूज़ किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए क्यों जिससे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऐसा बिजनेस होता है जो लोगों को बहुत सारी सेवाएं देते हैं फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज दिज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज ओके लाइक फर्स्ट वन बैंकिंग बिजनेस नीड फंड फॉर एक्वायर एसेट्स परचेज रॉ मटेरियल एंड मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसिस हर एक बिजनेस को ज़रूरत पड़ती है पैसों की क्यों सामान खरीदने के लिए एसेट्स खरीदने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अपनी डे टू डे जो खर्चे हैं उन सबको यूज़ करने के लिए एक्सपेंसिस को पेड करने के लिए नेसेसरी फंड इन द फॉर्म्स ऑफ ओवर ड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज लोन एंड एडवांसेस एट्सेट्रा इसलिए नेसेसरी जो फंड होता है वो या ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा ले सकते हैं या उधार में पैसे ले सकते हैं लोन ले सकते हैं एडवांस ले सकते हैं कैन बी ऑप्टेन बाय बिजनेस मैन फ्रॉम कमर्शियल बैंक ये सब कुछ कहाँ से मिलता है बिजनेस मैन को कमर्शियल बैंक से ओके दस बैंकिंग हेल्प बिजनेस एक्टिविटीज़ ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस इसलिए बैंकिंग किसको कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करती है फाइनेंस की आपको फिल्म द ब्लैंक्स में आ सकता है डेस प्रॉब्लम सॉल्व बाय फाइनेंस डेस प्रॉब्लम सॉल्व बाय फाइनेंस कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है फाइनेंस कौन करता है फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व तो आप लिखोगे बैंकिंग ओके सेकेंड इंश्योरेंस बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क लाइक थे फायर एक्सीडेंट एट्सेट्रा इंश्योरेंस मेक प्रोविजन अगेन सच रिस्क जो बहुत सारे जो रिस्क हो सकते हैं हमारे बिजनेस को जैसे चोरी हो सकता है कुछ आग लग सकती है कोई एक्सीडेंट हो सकता है कोई बड़ा सा इंसिडेंट हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे रिस्क की प्रोविजन की अगेंस्ट हम क्या करते हैं इंश्योरेंस करके रखते हैं अपनी प्रॉपर्टी का By getting their goods insured, goods insured, producer can avoid the risk of loss of goods. आपको याद सकता है कि loss of risk को कौन या loss of risk हो या loss of goods हो उसको कौन सॉल्व कर सकता है रिसॉल्व बाय इंश्योरेंस इसलिए श्योरिटी जो देता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए आई एम हेयर मैं हूँ ना तो ये कौन बोल सकता है इंश्योरेंस कंपनी सो नाउ थर्ड बिजनेस सर्विस इज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट लाइक रोडवेज रेलवेज कोस्टल शिपिंग फैसिलिटीज मूवमेंट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड द फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन मीन्स इन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन गुड्स आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट मीन्स ए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हम लोग हर जगह पर सामानों को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं चाहे वो सेमी गुड्स हो चाहे फिनिश गुड्स हो या रॉ मटेरियल एनीथिंग एल्स बट ट्रांसपोर्टेशन मेक्स फॉर स्पीड एंड इफिशियंसी इन एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट में क्या फैसिलिटीज़ होती है इसमें स्पीड होती है इफिशियंसी होती है काम को बहुत अच्छी तरीके से करने की क्यों इसका कारण क्या है ट्रांसपोर्टेशन दैट ए प्रोड्यूसर कैन सेल हिज गुड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट की वजह से हम लोग अपने जो प्रोड्यूसर हैं वो अपने गुड्स को पूरे के पूरे वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में अपने गुड्स को बेच सकता है आपको फिल्म द ब्लैंक्स में आता है ट्रांसपोर्ट क्रिएट डैश यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट कौन सी यूटिलिटी यूटिलिटी क्रिएट करता है तो आप क्या लिखोगे प्लेस यूटिलिटी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्लेस मीन्स वॉट प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पर सामानों को इंसानों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम ट्रांसपोर्ट करता है फोर सर्विस है वेयर हाउसिंग लाइक ए गोडाउन वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स Until they are finally consumed, जब तक आप finally goods को ले नहीं लेते consume नहीं कर लेते तब तक goods को hold करके रखना सुरक्षित preserve करके रखना ये काम होता है वेयर हाउसिंग का इट हेल्प्स बिजनेस फॉर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स वैन नीडेड बिजनेस मैन को ये हेल्प करता है कि ये जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है स्टोर करने की गुड्स होती है स्टोर करके रख देता है जो फैसिलिटीज़ आपको देनी होती है जब आपको गुड्स चाहिए उस समय आपको गुड्स अवेलेबल करा के देता है सो वेयर हाउसिंग क्रिएट वॉट यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है इट्स ए टाइम यूटिलिटी मीन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन प्रोडक्शन से कंजप्शन के बीच में जितना टाइम होगा तब तक आपके गुड्स को प्रिजर्व करके रखना किसकी जिम्मेदारी होती है वेयर हाउसिंग फिफ्थ वन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक पोस्टल सर्विस टेलीफोन फैसिलिटीज़ आर हेल्प 
helpful to the business for establishing link with the outside world like supplier customer competitors etc and for quick exchange of the information means aapko ek hi jagah par baith ke sabhi logo ke sath pe agar aap deal karni hai to with the help of communication postal service otherwise telephone facilities you are awareing आर इन्फॉर्मेशन टू दी एंड अदर पीपल्स आप अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे सकते हो द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखती है अपने आप को अपने ही फील्ड में आपके ट्रां इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए ओके ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बैंकिंग का मतलब क्या और बैंक के कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं Now, a banking company in India is one which transact the business of banking, which means accepting deposit of money from the public for the purpose of lending investment and repayable on demand and withdrawal by the check or otherwise. समझना अच्छे से बैंकिंग कंपनी हमारे भारत में एक ही काम करती है ट्रांजेक्ट ट्रांजेक्ट मीन्स क्या होता है एक्सचेंज लेन देन करना बिजनेस का उसमें क्या होता है आप बैंक क्या करता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आप जो भी पैसे डिपॉजिट करते हो पब्लिक से जो भी पैसे मिलते हैं वो सब कुछ बैंक एक्सेप्ट करता है क्यों एक्सेप्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट या तो किसी को कर्जा चाहिए तो बैंक दे सकता है या किसी को आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो बैंक इन्वेस्ट भी करता है एंड रीपेबल और वापस देता है क्या ऑन डिमांड अगर किसी को पैसे आप वापस चाहिए बैंक से जिसने डिपॉजिट किया था किसने एफडी किया होगा फिक्स डिपॉजिट अब उसे अपने पैसे वापस चाहिए तो रीपेबल भी बैंक करता है और विड्रॉएबल बाय दी चेक और अदरवाइज अगर किसी को बैंक चेक से निकालना है पैसे तो वो भी निकाल सकता है ए से निकालना तो वो भी निकाल सकता है ये सब बेसिक चीज़ें सब आपको पता ही है फिर भी यहाँ पर हमारा टॉपिक इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं देन टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में कितने टाइप्स होते हैं नाउ स्टार्ट फर्स्ट वन सेविंग डिपोजिट अकाउंट सेविंग का मतलब आपको पता ही होगा बचत खाता मतलब जहाँ पे हम बचत के लिए पैसे जमा करते हैं दिस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट इंकरेज द स्मॉल सेविंग ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग अकाउंट जो होता है ये ऐसा अकाउंट है जहाँ पे हमें जो नॉर्मल पीपल्स हैं जो मंथली इनकम कमाते हैं उन्हें इंकरेज किया जाता है कि आप क्या करो मोटिवेट किया जाता है कि आप अपना कुछ ना कुछ पैसा बैंक में सेव करके रखो बचा के रखो द डिपोजिट इन दिस अकाउंट आर मेड बाय द पर्सन हु विश टू सेव ए लिटिल आउट ऑफ देयर इनकम मीन्स आपके अमाउंट में आपके इनकम में से थोड़ा सा पैसा आप जो बचाते हो थोड़ी सी अमाउंट आप जो बचाते हो उससे आपकी एक हैबिट बन जाती है आप लगातार थोड़े 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 पैसे बचा बचा के रखने लग जाते हो एंड इंटरेस्ट इज पेड एट नॉमिनल रेट और आपको बैंक क्या करती है नॉमिनल मतलब एकदम थोड़ी पैसे के थोड़ा सा रेट में नॉमिनल रेट में बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं नॉमिनल रेट में आपको इंटरेस्ट भी देती है से फोर परसेंट एन मतलब साल भर में फोर परसेंट आपको इंटरेस्ट बैंक देती है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन दी दैट ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जैसे फिक्स डिपॉजिट अगर आपने समझो वन लाख रुपीस बैंक में एफडी किया है तो मोर देन सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट एनुअली आपको मिलता है बट नॉम सेविंग अकाउंट में आपको क्या होता है सिर्फ फोर परसेंट एनुअल अकाउंट्स के मिलते हैं ठीक है ना सेकेंड वन करंट डिपॉजिट अकाउंट करंट करंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए जो बिजनेस होते हैं करंट अकाउंट होल्डर उनको कहा जाता है तो वो लोग जो बिजी पर्सन होते हैं वो करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं दिस डिपॉजिट अकाउंट आर मोस्ट सुटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनकी खुद की बिजनेस होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है वही लोग करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं इन दिस अकाउंट ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट मनी एनी नंबर ऑफ टाइम एंड कैन विदड्रॉ एट एज एंड वैन ही शी रिक्वायर्ड इट मीन्स वॉट एनी बिजनेस मैन और वूमेन कोई भी एक दिन में दस बार बैंक पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं दस बार बैंक से पैसे निकाल सकते हैं बिकॉज ही वॉज बिजी वो बिजी पर्सन होते हैं और उनके हमेशा पैसे आते आते रहते हैं तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं बहुत कितने भी नंबर ऑफ टाइम में पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ टाइम में दस बार हो चाहे बीस बार हो पैसे निकाल भी सकते हैं और या डिपॉजिट भी कर सकते हैं नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट और इस अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट मिलता नहीं है क्योंकि कभी भी इनके अकाउंट में पैसे बहुत भी हो सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते हैं रेदर दी बैंक में चार्ज सम सर्विस चार्जेस बल्कि बैंक इनसे पैसे लेती है क्यों क्योंकि उनको करंट अकाउंट की फैसिलिटी देती है जैसे कि हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ लाइन लगाते हैं बट बिजनेस मैन अगर आएंगे तो लाइन वगैरह कुछ नहीं लगाते डायरेक्टली डिपोजिट करते हैं बैंक में तो इसके लिए उनको वहाँ पर कुछ भी पैसे डिपोजिट करने नहीं होते ठीक है मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट बाय चेक और मनी जो है यहाँ से पैसे कैसे निकाल सकते हैं करंट अकाउंट और डिपॉजिट से चेक के थ्रू निकाल सकते हैं ठीक है थर्ड वन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिकर्ड री मतलब होता है रिपीट फिर से फिर से आप डिपॉजिट जो करते हो समझोगे अभी 
in this types of account a depositor deposit a fixed amount of, of money on an annual uh, annuity basis say on monthly basis for a fixed period मतलब जैसे कि आपने सोचा फाइव हंड्रेड रुपीज़ आप क्या करोगे थ्री ईयर तक हर महीने भरोगे तो हर महीने आपको तीन साल तक पाँच सौ रुपये भरने ही हैं रिकर एक महीना भरा तो दूसरे महीने फिर से दूसरे महीने फिर से जब तक तीन साल नहीं हो जाते तब तक आपको फाइव फाइव हंड्रेड रुपीज़ भरने हैं जैसा आप बैंक से डील करते हो जैसा आपको लगता है दिस मनी कैन नॉट बी विदड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स टर्म एक्सेप्ट इन दी स्पेशल सरकमस्टेंसेज और आपने तीन साल की बात बोली है बैंक से तो तीन साल के पहले आप बैंक से पैसे निकाल नहीं सकते हो ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आर डी मीन्स रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट इज जनरली हायर दैन दैट ऑफ द सेविंग अकाउंट डिपोजिट सेविंग अकाउंट से आपका जो रेट ऑफ डिपोजिट का अमाउंट है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रिकरिंग डिपोजिट में वो ज़्यादा होता है यहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं ओके फोर्थ वन फिक्स डिपोजिट एफ डी इसके पैसे इसके इंटरेस्ट हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं मनी इज डिपोजिट इन फिक्स जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं क्या फिक्स अकाउंट फॉर ए फिक्स पीरियड फिक्स जैसे कि एक साल के लिए दो साल के लिए थ्री या फोर मोर देन फाइव ईयर कितने भी साल के लिए हम जो बैंक के पैसे डिपॉजिट करते हैं उसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट उसके बाद वो पैसे देखने नहीं उतने साल तक द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाइयर दैन दैट ऑफ द सेविंग डिपोजिट अकाउंट और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है सेविंग से भी और आर से भी रिकरिंग डिपोजिट से भी The longer the longer is the period of deposit, the higher rate will be in uh, will the rate of interest. जितना ज़्यादा आप time इसको रखोगे मतलब पाँच से दस साल रखोगे तो उतना ज़्यादा आपको rate of interest मिलेगा This is so because bank can use the money for a longer period. क्यों मिलेगा आपको ज़्यादा पैसा क्योंकि bank आपका उतने लंबे समय तक पैसा use कर रही है तो आपका उतना पैसा use करेगी तो आपको उतना interest देगी The amount of deposit is repayable by the bank after the expiry of the fixed term. और जो बैंक है वो आपका पैसा वापस कब देगी जब आपका एक्सपायर डेट हो जाएगा तब ठीक है एक लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिपोजिट में मल्टीपल ऑप्शन डिपोजिट अकाउंट नाम से समझ में आ रहा है मल्टीपल मोर देन वन ऑप्शन जिसमें एक से ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है वो होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपोजिट अकाउंट मल्टीपल ऑप्शन डिपोजिट अकाउंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ शेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपोजिट अकाउंट विच प्रोवाइड स्पेसिफिक ऑप्शन टू बी टू दी डिपोजिटर डिपोजिटर को जो एकदम अलग फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपोजिट दोनों की फैसिलिटीज मिलती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सेविंग अकाउंट और जो भी हमारा फिक्स डिपॉजिट है दोनों की दोनों फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है तो ये स्पेसिफिक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है ठीक है तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ये एक ऐसा टाइप ऑफ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है जहाँ पर इन विच अमाउंट ऑफ डिपोजिट इज एक्सिस ऑफ ए पर्टिकुलर लिमिट गेट एटोमेटिकली ट्रांसफर टू फिक्स डिपोजिट अकाउंट जैसे आपने हर महीने वन वन थाउजेंड बैंक में डाले ठीक है तो एक साल में आपके कितने हो गए ट्वेल्व थाउजेंड दो साल में कितने हो गए ट्वेंटी फोर थाउजेंड और वैसे अगर आपके तीन चार साल तक बैंक में आप लगातार वन वन थाउजेंड रुपीज़ डाल रहे हो तो ऐटोमेटिकली जैसे आपके पैसे बढ़ जाते हैं ठीक है तो वो क्या बैंक क्या करेगा ऐटोमेटिकली आपके उस पैसे को एफ में डाल देता है एंड इन केस सफिशियंट फंड आर नॉट अवेलेबल इन सेविंग डिपोजिट अकाउंट टू ऑनर ए चेक इशूड द रिक्वायर्ड अमाउंट गेट एटोमेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम एफ फिक्स डिपोजिट अकाउंट टू दी सेविंग डिपोजिट अकाउंट समझना अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में स्पेसिफिक पैसे नहीं है जितने चाहिए तो बैंक क्या करेगा आपका एफ डी जहाँ आपका फिक्स डिपोजिट होगा वहाँ से पैसे निकाल कर आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा ठीक है तो ये भी ऐसे यहाँ पर होता है इसलिए आप इसे क्या कहते हैं अगर आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपोजिट अकाउंट इसे हम कहते हैं ठीक है समझ में आपको आ गया होगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बैंकिंग सर्विसेज जो बैंक हमें कौन कौन सी सर्विस देती है सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट ए बैंक ड्राफ्ट ऑल्सो नॉन एज डिमांड ड्राफ्ट डी डी जैसे आप लोग जब यूनिवर्सिटी वगैरह में फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे चेक नहीं दिया है तो वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बना के देना पड़ता है डी डी बना के देना पड़ता है जो बैंक के थ्रू ही होता है तो हर एक यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें उसी बैंक का डी डी चाहिए तो उसे हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट उसी को कहा जाता है बैंक ड्राफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंड ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कागज होता है ऐसा चेक जैसा होता है जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है आपके फंड को ट्रांसफर करने के लिए एनी बडी कैन ऑप्ट इन ए बैंक ट्रांस ड्राफ्ट आफ्टर डिपोजिटिंग द अमाउंट इन द बैंक अगर आपने बैंक में पैसे डिपोजिट किए हैं तो आप अपने अमाउंट का बैंक ड्राफ्ट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हो डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो 
a bank draft is drawn by a bank branch on another branch or some other bank at the place of destination matlab ए बैंक ड्राफ्ट जो है वो क्या कर सकते हैं कोई भी बैंक ब्रांच से एन अदर बैंक में हम लोग क्या कर सकते हैं या दूसरे बैंक में भी सेम प्लेस में सेम डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ए बैंक चार्ज सम कमीशन इज़ लाइव ऑफ इशूइंग और बैंक ड्राफ्ट के लिए बैंक क्या करती है आपसे थोड़ी कुछ कमीशन लेती है ओके सेकेंड वन बैंक ओवर ड्राफ्ट नाम से समझ में आता ओवर मतलब जहाँ पर आप लिमिट से ज़्यादा कर्जा ले लेते हो उसे हम कहते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट ए बैंक अलाउ ए कस्टमर टू ओवर ओवर ड्राफ्ट हीज करंट अकाउंट बैलेंस अप टू एन एग्रीड लिमिट समझना ये ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैन को मिलती है ठीक है जनरल पब्लिक को मिलती नहीं है द कस्टमर हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ओवर ड्राफ्ट बाय हिम जितना ज़्यादा आपने ओवर ड्राफ्ट कर लिया है उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं ठीक है सो द सिक्योरिटी फॉर ओवर ड्राफ्ट इज यूजली फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द अकाउंट होल्डर सच एज शेयर डिबेंचर एट्सेट्रा इज ए टेम्प्रेरी फैसिलिटीज़ और यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से आप क्या करते हो फाइनेंशियल एसेट्स दिखाते हो अपने अकाउंट होल्डर जो होते हैं जैसे अपना शेयर दिखा सकते हो डिबेंचर दिखा सकते हो टेम्प्रेरी बेसिस में आपको दिखाना पड़ता है तीसरी फैसिलिटीज देती है कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट का मतलब पैसे उधार देना एक कैश क्रेडिट इज ए शॉर्ट टर्म कैश लोन टू ए कंपनी कैश क्रेडिट क्या एक शॉर्ट टर्म लोन होती है जो कंपनी को दी जाती है द बोरोवर इज सेंक्शन ए क्रेडिट लिमिट अप टू विच इज मे ड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द बैंक ये एक ऐसा अमाउंट है जो बोरोवर क्या करते हैं बोरोवर कौन होता है कर्जा लेने वाला या देने वाला बताओ बोरोवर होता है कर्जा लेने वाला वहाँ पे सेंक्शन किया था उसके नाम पर कुछ कैश क्रेडिट जो जितना उसको पैसे चाहिए होंगे कहाँ से बैंक से दिस क्रेडिट लिमिट इज डिटरमाइन बाय द बैंक इस्टीमेशन ऑफ द बोरोवर्स क्रेडिट वर्थनेस मतलब जिसने कर्जे के लिए बोला है उसके अमाउंट देखे जाएंगे कि उसके पास कितने पैसे हैं उसका बैंक के साथ में रिलेशन कैसा है उसका अमाउंट डिपॉजिट कितना होता है उसके हिसाब से उसको क्या किया जाता है डिटरमाइन किया जाता है कि इसे इतना हम क्रेडिट दे सकते हैं उसे हम कहते हैं कैश क्रेडिट ओके वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ई बैंकिंग ओके ई ई मीन्स वॉट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मीनिंग देखेंगे या टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट देखेंगे सो ई बैंकिंग मतलब क्या द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स इज ड्रामेटिकली चेंजिंग ओवर लाइफ विद द वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 इसको शॉर्ट में बोलते हैं एंड ई कॉमर्स ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इन टू ए डिजिटल ग्लोबल विलेज मतलब जो हमारे गाँव जैसे इंफॉर्मेशन को पूरे देश तक में पहुँचा सकता है इसी को हम कहते हैं ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक द लेटेस्ट वेब इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंटरनेट बैंकिंग सबसे लेटेस्ट क्या है यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सो ई बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इज ए पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग एंड एन अदर डिलीवरी चैनल ऑफ कस्टमर ई बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग क्या है एक वर्चुअल बैंकिंग है जो क्या करता है कोई भी चैनल ऑफ लोगों के लिए या डिलीवर कर सकता है हमारी इंफॉर्मेशन अपनी पब्लिक को यहाँ से वहाँ तो ई बैंकिंग के कौन कौन से सर्विसेज हैं तो सबसे पहला है ए आपको पता ही इसका फुल फॉर्म देख लेना आपको एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ऑटोमेटेड टैलर मशीन जो हम बोलते हैं ना एनी टाइम मनी वो ऐसे मजाक में बोलते हैं बट उसका रियल ये होता है ऑटोमेटेड टैलर मशीन पी मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज देन क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कार्ड देन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ई दिज ऑल आर दी सर्विसेज ऑफ ई बैंकिंग ये सब किसकी सर्विस है ई बैंकिंग ओके सो नाउ सी दी नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट जो हमने अभी पढ़ा ई एफ टी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ई एफ टी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू एन अदर आइदर विद इन ए सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशन लाइक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंक स्टाफ मतलब आपको बैंक स्टाफ में जाने की जरूरत नहीं है आप अपने कंप्यूटर से भी अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र उसे हम कहते हैं ई एफ टी द टू वे इन विच ई एफ टी कैन बी डन आर एन ई एफ टी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और आर टी जी एस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट क्रेडिट और डेबिट कार्ड लाइक प्लास्टिक मनी जैसे कि आपको पता आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है जो कार्ड है वो प्लास्टिक मनी उसे कहा जाता है फ्लिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द कस्टमर कैन मे 
कि डिजिटल पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड आजकल के कस्टमर पेमेंट कैसे करते हैं डिजिटल पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से इनफैक्ट अबाउट नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर एक्सक्यूटेड विद ए क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा नाइन्टी फाइव परसेंट से भी ज़्यादा लोग किसका इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड का ओके डिजिटल कैश बड़े बड़े देशों में ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाता है ठीक है थर्ड वन डिजिटल कैश डिजिटल कैश ऑल्सो नॉन एज ई करेंसी ई मनी इलेक्ट्रॉनिक कैश इलेक्ट्रॉनिक करेंसी डिजिटल मनी डिजिटल करेंसी साइबर करेंसी रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच ए पर्सन कैन सिक्योरली पे फॉर गुड्स और सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट नेसेसरीली इन्वॉल्विंग ए बैंक टू मीडिया मेडिएट दी ट्रांजेक्शन डिजिटल का मतलब क्या होता है कि जो डिजिटल करेंसी है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है या इलेक्ट्रॉनिक मनी है इसका मतलब होता है कि जहाँ पर एक पर्सन जो है उसका पैसे सिक्योर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बिना किसी इन्वॉल्विंग बैंक के आप क्या कर सकते हो मेडिएट कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन्स को डिजिटल कैश से डिजिटल कैश हो गया है ना तो आपका अमाउंट जो है आपके पास आ जाएगा और पैसे जो दुकान है वाले हैं उनके पास चले जाएंगे फोर्थ वन आधार इस नेबल्ड पेमेंट सिस्टम ए ई पी एस समझना इट कैन बी यूज फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है दिस सर्विस कैन ओनली बी अवेल्ड इफ योर आधार नंबर इज रजिस्टर्ड विद द बैंक वेर यू होल्ड एन अकाउंट जो भी बैंक में आपका आधार नंबर एड होगा वहीं आपको ये सर्विस मिल सकती है ठीक है फिफ्थ वन मोबाइल वॉलेट ए मोबाइल वॉलेट इज़ ए टाइप्स ऑफ वर्चुअल वॉलेट सर्विस दैट कैन बी यूज बाय डाउनलोडिंग एन ऐप लाइक पे टी एम मोबाइल विल एक्सेट्रा जैसे कि आपके मोबाइल में रहता है ना गूगल पे टी एम कर सकते पे टी एम कर सकते हो ठीक है मतलब आपके मोबाइल जो आपके वॉलेट में रहता है उससे आप जो भी काम कर सकते हो पैसे ट्रांसफ़र करना लेना देना है ना तो उसे हम कहते हैं मोबाइल वॉलेट द डिजिटल और मोबाइल वॉलेट स्टोर बैंक अकाउंट और डेबिट क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन इन एन इनकोडिड फॉर्मेट टू अलाउ सिक्योर पेमेंट मतलब आपके ही मोबाइल में जो भी फैसिलिटीज़ है डेबिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन है बैंक अकाउंट की सब कुछ आपके मोबाइल में होगी और ये क्या होता है ये पेमेंट आप कर सकते हो मोबाइल के थ्रू और ये सिक्योर होता है ये किसी को पता भी नहीं चलता वन कैन ऑल्सो एड मनी टू ए मोबाइल वॉलेट एंड यूज़ द सेम टू मेक पेमेंट एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज और आप क्या कर सकते हो अपने मोबाइल से मोबाइल से आप किसी से पैसे ले भी सकते हो मोबाइल वॉलेट से आप पैसे दे भी सकते हो उसका इस्तेमाल पेमेंट के लिए भी कर सकते हो कोई नया सामान भी खरीद सकते हो ऑनलाइन परचेसिंग भी कर सकते हो ठीक है बहुत सारे काम आप कर सकते हो देन सिक्स वन पॉइंट ऑफ सेल पी ओ एस टर्मिनल्स इट इज़ ए यूजली हैंड हेल्ड सर्विस दैट रीड बैंकिंग कार्ड ठीक है पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये क्या है हैंड हेल्ड है हाथों में अगर हमारे पास जो स्क्रैच हम करते ना बैंक के कार्ड को ठीक है तो वो ये होता है पी ओ एस पॉइंट ऑफ सेल विथ डिजिटाइजेशन द स्कोप ऑफ पी ओ एस पॉइंट ऑफ सेल इज एक्सपांडिंग एंड दिस सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड थ्रू इंटरनेट ब्राउजर ठीक है अब ये मोबाइल इंटरनेट से और ये इंटरनेट ब्राउजर से भी ये सर्विस हमें मिलने लगी है जो कि पहले हमारे हाथों से जो हम कार्ड होना चाहिए तो इन हम स्क्रैच कर सकते थे बट अभी हमारे मोबाइल से भी फैसिलिटीज़ हो रही है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पी ओ एस टर्मिनल सचेज फिजिकल पी ओ एस मोबाइल पी ओ एस एंड वर्चुअल पी ओ एस अभी अलग अलग टाइप के पी ओ एस भी हो गए जैसे फिजिकल है मोबाइल है या वर्चुअल पी ओ एस भी है फिजिकल टर्मिनल्स आर कैप ए कैप ए शॉप एंड स्टोर जैसे कि फिजिकल टर्मिनल आपने कोई भी दुकानों में देखा होगा आजकल लोग कैश नहीं देते डायरेक्टली वहाँ से भी हम लोग अपना पेमेंट कर सकते तो जो दुकानों में होता है उसे हम क्या कहते हैं फिजिकल टर्मिनल्स और मोबाइल पी ओ एस टर्मिनल वर्क थ्रू ए टेबल और स्मार्टफोन और मोबाइल में जिससे आपका टैबलेट है सॉरी टैबलेट है या स्मार्टफोन है उसमें भी आप लोग ये यूज़ कर सकते हो और वर्चुअल पी ओ एस सिस्टम जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन टू प्रोसेस पेमेंट ये वेबसाइट से ही होता है जहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो ठीक है तो आज हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं तो इस एक से आ, दूसरे टॉपिक रिलेटेड थे जैसे कि डिजिटल पेमेंट ये सब आप लोग जो नॉर्मल करते हो हम लोग ने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है बैंक पे भी आप जाते हो बैंक में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती है वो भी आपने देखी है बैंक में आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है ठीक है तो ये भी आपके लिए कोई टफ नहीं था और जो बैंक पे कौन कौन से डिपॉजिट हम करते कितने टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी टॉपिक थी तो ये भी आपको पता ही और मेन इम्पॉर्टेंट आपको कौन कौन से बिजनेस में सर्विसेज दी जाती है 
हमने सबसे पहले शुरुआत यहाँ से की थी एंड भी यहीं करते हैं तो ये भी आपको पता है नॉर्मल सी बातें हैं तो चैप्टर ही आपके लिए पूरा नॉर्मल है इसलिए हम लोगों ने एक ही वीडियो में आपको इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो आप अच्छी तरीके से वीडियो स्टार्ट टू एंड देखो और अगर आपको कोई भी क्वारीज़ हो तो आप हमसे पूछ सकते हो ओके स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग